mwaka huu ndio mwaka ambao inawezekana yanga inapitia katika matatizo makubwa kuliko miaka yote uh, imekuwa haina uongozi kumekuwa hakuna maelewano ya hapa na pale baina ya pande moja na pande nyingine kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yameni sukuma sana kuweza kuja kusa, kutaka kuisaidia klabu hii ya Yanga iondokane na matatizo haya ya ombo hili katika ombo hili la uongozi. Pamoja na kwamba timu inafanya vizuri sana uwanjani na ni jambo la bahati. Kwa hilo nasema kwamba Mungu hakupi kilema akakunyima na mwendo. Tunapata matatizo kwenye upande mwingine wa uongozi lakini Mungu ametuja na tumempata kocha mzuri, kocha ambaye anatusaidia kuisaidia timu yetu kusonga mbele. Kwa hiyo ni wajibu wa sisi wanachama wa Yanga badala ya kukaa nyuma tukaendelea kumwangalia kocha peke yake akipambana na Yanga sisi tuingie Yanga kuja kumsaidia yeye kuweza kuiendesha Yanga ifike pale ambapo sisi tunaona Yanga inatakiwa ifike lakini mwalimu wetu naye anatamani kuiona timu yake ya Yanga anayofundisha kwa mapenzi makubwa ikifika huko katika bara hili la Afrika. Nijitathmini na nikaona nikaona kwamba naweza uh, kuweza kuchukua nafasi ya ujumbe kama mtendaji kugombea klabu kubwa kama Yanga Friends. Lakini moja ya mambo ambayo nafikiria kuyafanya kuishauri ni sema kwa sababu kimsingi mimi nafasi yangu ni kama mtendaji na kama mtendaji ni kuishauri ni kutoa ushauri kwa mtendaji kama katiba yanga anavyosema ni kushauri katika mambo ya kisheria na kuzingatia sana katiba ikumbuke kwamba Yenge France katika kipindi cha miaka ya nyuma katiba imevurugwa sana kwa kama mimi mwaledi wa sheria mwanasheria mwandamizi nimekuja uh, kuomba ridhaa kwa wanachama kwa kwa muktadha wa kwamba nataka nisimamie jambo hilo kwa maana katiba 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 na mambo yote takuja ba, mara baada ya sisi kwa 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 kusimamia katiba kama viongozi kwa nini nimeomba ridhaa ya wanachama wa Yanga wanichague mimi ili niweze kuingia kwenye kamati ya utendaji moja ni kwenda kwenye mabadiliko ya mfumo tunaomba kubwa na tatizo la mfumo wa klabu yetu hilo litakuwa ni jambo langu la kwanza Jambo la pili kuwa na vitega uchumi vya kisasa na miundombinu mabozungumzia kama uwanja hilo ni jambo kubwa la msingi na la tatu kubuni vyanzo vya vyanzo vipya vya mapato lakini tusisahau vile vile kauli mbiu yetu ya yanga kwanza kwanza umoja mshikamano sisi ni soka burudani inaendelea